എല്ലാ വണ്ടി പ്രാന്തന്മാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ ബെനലി ഇമ്പീരിയലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇന്ന് വണ്ടി സെറ്റായി കിട്ടി എന്തായാലും നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ പറയത്തില്ല കാര്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ കൂടുതലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് റൈഡിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ മികവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം പൊതുവെ ഇപ്പം റെട്രോ ബൈക്കുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് റെട്രോ അല്ലെ വിൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള ബൈക്കുകളെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അപ്പം ഇമ്പീരിയാലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊരു കോപ്പി അടിയൊന്നുമല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ബെനലിയുടെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഇറങ്ങിയ ബെനലിയുടെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോഡലായിരുന്ന മോട്ടോബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അപ്പം മാക്സിമം അവർ ആ ഒരു വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റിലീസൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വണ്ടി ഓവറോൾ റെട്രോ ലുക്ക് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഓർമ്മ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഹാലജൻ ബൾബോർഡ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് കളറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സിൽവർ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കളർ പിന്നെയുള്ളത് മറൂണും ബ്ലാക്കും കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് ടോൺ ആണ് എഞ്ചിനിലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റിലും കൂടുതലും ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോം ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മിററിന്റെ പോർഷനിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രോം ഫിനിഷ് ഉള്ളൂ മിററൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മിററാണ് ഡിസൈനും ഒക്കെ നല്ല സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എഞ്ചിന്റെ പോർഷനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ല ഒരു സോളിഡ് എഫക്ട് മൊത്തത്തിൽ തോന്നും പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ റിയർ വ്യൂ ആണ് ഒരു മാസ് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യു എം റെനിഗേഡിന്റെ ഒക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മഡ് ഗാർഡ് ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂൾ ടാങ്കിന്റെ പോർഷനിലും ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈൻസ് ഒക്കെ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പക്ക വിൻറ്റേജ് ലുക്ക് മാക്സിമം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി മോശം ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ചാടി വയ്ക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നേ നന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ മോട്ടോബി എന്ന് പറയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബൈക്കിന്റെ ആ ഒരു പക്ക ലുക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ ട്വിൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ആർ പി എം മീറ്റർ ഓഡോമീറ്റർ ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ തന്നെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും മൈൽസ് പെർ അവറിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ഡിസ്പ്ലേസും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് മീറ്റർ കൺസോൾ അനലോഗ് പ്ലസ് ഡിജിറ്റൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ കീ ഡിസൈൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് അവർ ചെയ്തു നിവർത്തുന്ന ടൈപ്പുള്ള പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിവർന്ന് വരും നല്ല യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണത് പിന്നെ ഓവറോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ബെനലി ഡിസൈനേഴ്സ് വിൻറ്റേജ് സ്റ്റൈൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സോളിഡ് ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസൈൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് സി സി ആണ് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ആണ് എസ് ഒ എസ് സി മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ബി എസ് ഫോർ വേർഷൻ ആണിത് എയർ കൂൾഡ് ആണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഫ്യൂലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബി എച്ച് പി പവറും ട്വൻറ്റി നയൻ എൻ എം ടോർക്കും ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒക്കെ അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ പവർ കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പുള്ളിങ
വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇച്ചിരി പാടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വിഷയമില്ല ഇനിഷ്യൽ പിക്കപ്പും അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടപ്പോൾ ചെറിയ ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു നോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഈ ജാവേലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അത്രയില്ല ഒരു ലൈറ്റായിട്ടേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഓവറോൾ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡിലുമാണ് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ അതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവും എയർ കൂൾഡ് ആണല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ കാര്യമായ ഹീറ്റ് ഇല്ല ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ നല്ല കട്ട ട്രാഫിക്കിൽ ഓടിച്ചു കെ ആർപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇവിടെ കിഡിലാൻ ട്രാഫിക് ആണ് ആ ട്രാഫിക്കിൽ ഞാൻ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഓടിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ആകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് അത് വരുന്നില്ല എയർ കൂൾഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് ഇത് ഒട്ടും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് കാലിലോട്ടൊന്നും അടിക്കുന്നേ ഇല്ല പിന്നെ ത്രോട്ടിൽ റെസ്പോൺസും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പഞ്ചിയാണ് ഒട്ടും എഞ്ചിന് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിനകത്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഹയർ ആർ പി എം ആണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ റെഡ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൂടിയും എഞ്ചിൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ വെഹിക്കിളാണ് ഇമ്പീരിയാലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സിറ്റിയിലൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കൈക്കൊന്നും അത്ര പെയിനൊന്നും വരത്തില്ല ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് ചവിട്ടി പിടിച്ചൊന്നും എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വരുന്നില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽ വന്നു അതല്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും തോന്നിയില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് സിക്സ്ത് ഗിയർ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല കാരണം ഫിഫ്ത് ഗിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എർഗ്നോമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിൽ ബാറാണ് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഒട്ടും സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് പിന്നെ വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വന്നിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് അപ്പം ഇത്രയും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇച്ചിരി പണിയാണ് ഇമ്പീരിയാലയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വീൽ ബേസ് കൂട്ടിയിട്ട് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറച്ചു പിന്നെ വീൽ ബേസ് കൂടുമ്പം സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും ഈ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓടിക്കാം മീഡിയം ടോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓടിക്കാം നല്ല ടോൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓടിക്കാം പിന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഒക്കെ നല്ല ഒതുക്കമുള്ള ടാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ടാങ്ക് പാട് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും ഫുഡ് പെഗ് ഒക്കെ നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലാണ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയത് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിൽ പതിയെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫുഡ് പെഗ് കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാലിൻ്റെ എഡ്ജ് തട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ സീറ്റ് അത് നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് റൈഡറിൻ്റെ ഒരു സെമി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പക്ക ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് വിത്ത് സ്പ്രിങ്ങും ഉണ്ട് അതിന് പിന്നെ പില്ലിയൻ റൈഡറിൻ്റെ കംഫർട്ട് നോക്കിയാൽ അതും നല്ല കംഫർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരമാണ് പില്ലിയൻ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റ് പക്ഷേ കംഫർട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോങ് റൈഡിനൊന്നും ഇത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ലോങ് റൈഡിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഹെവി വെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിലൊന്നും ഒട്ടും ഒരു സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല റൈഡിംഗ് ടൈമിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സെൻട്രൽ സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ഇട്ട് വലിച്ച് പൊക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണിയാണ് കാരണം ഇച്ചിരി മസിലൊക്കെ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റേബിൾ ആണ് വണ്ടി ഇപ്പോൾ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര വോബ്ലി എന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ കാര
പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയാ പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജും മെറ്റൽ ബോഡിയാണിത് ബെൻലി വണ്ട് ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനി ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നീട് അത് ചൈനീസ് കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തല്ലോ ക്യൂ ജെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചൈനക്കാരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തവിട് പൊടിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ബെനലി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം മഡ്ഗാർഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല ഗ്രാബ് റൈൽസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് റൈലാണ് പിന്നെ പില്ലിന് പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രാബ് റൈൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വയറിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ അധികമായിട്ടൊന്നും എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ല ഓരോ പോർഷനും അവർ ഭയങ്കര മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി മെഷർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെയും അതുപോലെ ബ്രേക്ക് പെഡലിൻ്റെ അവിടെയും ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ റോഡുകൾ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് നമ്മുടെ കാലോ ഒന്നും തട്ടിയിട്ട് പൊള്ളലൊന്നും ഏക്കത്തില്ല അതൊരു ഗുഡ് ഫീച്ചർ ആണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോക്ക് സോളിഡ് ആണ് ഫ്രീ സർവീസിൻ്റെ ടൈമിൽ ഫസ്റ്റ് സർവീസും സെക്കൻഡ് സർവീസും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം മുതൽ നാലായിരം രൂപ വരെ ആകും പിന്നീട് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഒക്കെ ആവും പെയ്ഡ് സർവീസ് ആകുന്ന സമയത്ത് ലേബർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മൂവായിരം രൂപയാണ് അപ്പം മെയിൻറ്റനൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അല്പം പോക്കറ്റ് മണി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്തായാലും ബെനലി ഇമ്പീരിയലായിക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇനി ഇത് ആർക്കൊക്കെ സ്യൂട്ട് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു റെട്രോ ബൈക്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ലോങ് സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അതേസമയം കംഫർട്ട് വേണം ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ വേണം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിങ് ഹൈവേ റൈഡിങ് വീക്കെൻഡ് ടൂറിംഗ് ഇത് മൂന്നും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സിൽവർ ടോണിന് ബ്ലാക്കിനും മെറൂണിനും പന്തിരായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്ലാക്കിനും മെറൂണിനും ഓൺ റോഡ് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തോരായിരം രൂപയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും രണ്ട് പത്ത് മുതൽ രണ്ട് മുപ്പത് വരെ ആകാനാണ് സാധ്യത എക്സാക്റ്റ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് അറിയാവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അത് വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ മുടക്കുന്ന കാശിന് ഒരു മുതലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിനോട്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി നല്ല സ്വീറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും ഒരു മോജോയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിനേക്കാളും അടിപൊളി സൗണ്ട് ആണ് നല്ല ബാസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ റിവ്യൂവിൽ ഈ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് റീതിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമാണ് കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കട്ട സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് തന്നേക്കണം ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പണിയാകും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കിട്ടു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടേ